超物线的最高点，啊，我命名叫做 M。换句话说，它是我的 Q 产出最大的地方。就这两点注意，不会画了吧？一个向下的抛物线，一个向上的抛物线。如果听懂了，先踹一遍吧。飞鸿，拿原点做最低点，做抛物线的最低点。假想一下，这边有个向下的抛物线，左边不要画，因为左边是负的。右边再画一个向下的抛物线。啊、后面再接一个向上的抛物线。我告诉你，你的生产数就很漂亮了。谁画都一样，只要会这样画的话。然后有两个点一定要标出来，因为那两点很重要。第一个是两个抛物线相连接的点，我命名叫做 A， 它其实叫做反弯曲的点。另外一个是抛物线的最高点，好，我命名叫做 M maxima 嘛，极大点，最大的产出点。再来，你找到那个最高最高的产出点哈，麻烦你垂直往下画。我要先跟你讲第一个特殊现象 ，M 点给它垂直往下画，垂直哦，这边是直角、哦。请看，当我雇用劳动量不断增加时 ，L 不断的增加，听故事就好了。为什么一开始要画一个向下的抛物线？教科书是这样讲的。如果什么都没说，一般型的生产数都长这样子，理由是因为一开始在雇佣劳动量的时候，我的产出、我的 Q、我的报酬以递增的方式在增加。老师，我来讲下递增啊、递减，看切线斜率。我讲给你听，你从原点看到 A 点，然后呢，用这个板叉的侧面当做切线的变化，观察一下哦。从 A 点往原点，然后沿着这条白色的线跑，你注意看这个侧面切线哦，它的切线斜率是递增的，有没有？那就是教科书讲的，它以递增的速度，就是那个切线斜率在不断的递增的方向在前进中。过了 A 点之后，往 M 点的方向走。哎，这一次拿板叉的这一面做切线，你发现 A 点往 M 点的方向移动时，它的切线斜率是越来越平坦，越来越平坦，越来越平坦，越来越平坦，越来越平坦，越来越平坦，一直到那个产出的最高点那个 M 点的时候，那个切线斜率是水平线呢，那个斜率等于零。那个斜率讲斜率是零。我要讲的是，在过去的话，呃、欸，按、啊、那个产出那个 Q 就往下跑了。Q 是产量是产出，没有一个公司希望我雇佣这些劳动量，结果让我的产出往下跌的，这不很奇怪吗？那我干嘛雇佣你？我请你来工作，我还要付你钱呢，结果你让我公司的产量下跌，我不要。这种我多雇佣要素让我产出往下跌的现象，有特殊的名字的，这叫负报酬。所以这一点的右手边让产出往下跌的这种现象叫负报酬。负报酬那个负是指会让产量往下掉，不是正面的，是负面的。然后那个报酬是指产出，那个报酬是英文字 return 的翻译。那个下一次我们看英文题会告诉你 ，return 不要把它翻译成回来，这边的 return 要把它翻译成报酬。老师翻译成报酬我还是不懂呢，报酬就是产出啦，就是产量啦。所以负报酬是指负面的产量，不好的产量竟然会让产量往下跌的现象。好，我刚才说过了。一个正常的、一个理性的、一个聪明的生产者、一个聪明的老板是不会雇佣这些要素让我产量往下跑的。所以这个负报酬是理性的生产者不要的。等一下有用哦，理性的生产者不要，理性的生产者不接受的，不要，我才不要嘞。理性的生产者不会接受负报酬的，不会，会让产出递减的谁要啊？我宁可不要你工作就好了、啊，我产量还可以停在那个 M 点上，结果请你来工作 ，M 点往下跑了，我我才不要嘞。好，这件事情跟等一下生产的三个阶段有关。如果你是三科的同学，你知道往后讲会讲到合理的生产阶段，那、啊、你怎么知道它合不合理？因为它要那个地方，啊，如果它不合理呢？它不要那个地方，像那个负报酬就是一个不要的地方。然后接下来，我有了第一个图了啊，两个抛物线连接，会会会，简单简单简单。接下来再画这两条线，哎哎，就有一点点学问哦。哎，我先把这个图再 copy 一次，画在上面。哦，这一次就小一点了、哦，你知道，先画一个向下的抛物线，负的我不要画。然
然后再画一个向上的抛物线。哎，好，还有两个点要标明出来，一个是反弯曲的点，一样叫做 A。啊 ，A 点找到以后，你把它垂直、垂直、垂直、垂直、垂直画到下面这个图形来，等一下有用。你、欸、按、啊、那个产出哈，哎、欸，抛物线往上走有一个最高点，一样在命名叫 M 点，然后 M 点把它垂直、垂直、垂直、垂直、垂直往下画，等一下有用第一个，上面这个图形白色的这条线，就是我们的总产量线，这个你现在应该知道了。第二个，我要在下面这个图形上做文章，要把这两条线画上去。它、啊、需要一点技巧，学一下。今天下午以后上课，以后考试你要自己画图的哦。说明一，我先画这一条。刚才说过了 ，M 边际，就这个嘛，对，就这个。定义是指 Q 对 L 做微分。好 ，Q 对 L 做微分，就你发现，哎、欸，今天早上前面的课程我们有提到哦，如果横轴摆 S， 纵轴摆 Y， 往你三七二十一那条线长什么样子？我问你很多遍哦，一直到总经也一样，只要在这个图形上画图，不管它线长什么样子，然后问你说，哎、欸，它斜率长什么样子？哦，上一堂课还有复习到哦，很简单，那你看它纵轴摆什么嘛。你看它横轴摆什么吗？好，如果你知道了，还记得这件事情，这条线斜率怎么写？不会啊，就这个，它就是 Q 啊，那 Q 就是 TP， 还在黑板上哦。就这个的变动量除以这个的变动量啊，就你发现啊，这个的变动量除这个变动量，不就它吗？所以那个 MP 不是别人，就是这条线的切线斜率。切线斜率。哦，就是总产量线的切线斜率哦。对。既然是切线斜率，那就好办，下面的图就很好画了，因为刚才比过一次给你看了，再比一次，拿这个板差的侧面做切线，然后从 A 点，好，从原点 O 一直往 A 点的方向前进。你发现它的切线斜率是递增的，越来越大的，所以呢，你这边就画一个递增的图，然后那个 A 点往下对，差不多对到这个位置，看清楚再画哈。然后呢，过了 A 点以后，往 M 点的方向前进，它的切线斜率是越来越小，越来越小，一直小到，哎、欸，斜率等于零，这点的切线斜率是零哦，所以你这边要递减到等于零。简单来说，你画一个向上的抛物线，这样不大好看，大概像这样的，画一个向上的抛物线，然后这一点呢，就是那个 A 点对下来的。就这一点，然后那个 M 点往下对对到就是这一点。你画一个向上的抛物线，这一点是 A， 然后呢，这个横轴的焦点这一点就是 M。如果画的好看，会长这样子。画一个向上的抛物线 ，A 点就是最高点，然后那个 M 点就是它跟横轴相交的点。这两个字又来喽。前面上课有提，它是 L A W 的翻译，在经济学中不要把它翻译成法律 ，L A W 把它翻译成法则。法则是指常常会成立的现象，但是难免有例外啦。像需求法则、供给法则也有例外啊。但是如果什么都没说，你必须假设法则是成立的哦